دلو یا بخون کی چختن تعالی په نامه درنو هوا دول د معرف تلویزیون قدر من لیدون کو سلامونه او نیک هلی مو منی هیله دا چې تاسو به ټول روغ جوړ سئ خوشاله یم چې د لیک لاس تک په خبرونه کې وزل بیا تاسو په درنو چوپړ کې د خبرونې تر پای شي بو پر له ما سره ملتی وکړئ ګران ستا کوم کوم مخکل دې چې لار شو د نن راست خبرونې په موضوع باندې کو چې نن به تاسو ته څلرو خبداوی چې موږ تاسو په تیر لوس باندې ولنده کتنه ولرو چې په تیر لوس کې موږ تاسو څلستی ول لار به شو تیر لوس تا په تیر لوس باندې به ولنده کتنه وکړو بسم الله الرحمن الرحیم دا به تاسو راته ووایي چې په تیر لوست کې موږ او تاسو څه لوستي ول بلې په تیر لوست کې موږ او تاسو ځینې انځورونه لوستي ول چې لومړی انځور د تش په نوم سره یادېږي بلې لومړی انځور چې دی د ورپسې انځور او درېمه نه انځور لومړی انځور د تش په نوم سره یادېږي بلې د آسمان په نوم سره ورپسې انځور چې دی کتاب او دریم انځور چې دی د دوا په نوم سره یادېږي په دې کې کوم غږ تاسو ته در پېژندل شوی و بلې هغه غږ چې په سور رنګ باندې لیکل شوی دی همدا غږ تاسو ته در پېژندل شوی و چې هغه د تشې غږ و بلې هغه د آ غږ و د آ غږ و یو غږ و خو دوه شکلونه یې لرل آی اول آی غیر اول آی اول د کلمې په کومه برخه کې راتلو بلې آی اول چې د کلمې په لومړۍ برخه کې راتلو لکه د آسمان په کلمه کې آی غیر اول چې د کلمې په ما باین کې راتلو لکه د کتاب په کلمه کې او د کلمې په آخره برخه کې هم راتلو لکه د دوا په کلمه کې نو د آ غږ هغه غږ دی چې د کلمو په بیل او بیلو برخو کې راځي هم د کلمې په لومړۍ برخه کې هم د کلمې په ما باین کې او هم د کلمې په آخره برخه کې یو بل فعالیت موږ او تاسو هم تر سره کړی و زو هغه فعالیت ته هغه فعالیت هم ګورو د لاندې هر انځور نوم واخلئ او د آی اول آی غیر اول غږ شکلونه پکې روښانه کړئ دا هم دا کار به تاسو کړی وي چې دلته ځینې انځورونه موږ ته راکړل شوي وي آی اول آی غیر اول پکې په کم رنګه خط باندې لیکل شوي ول دا به تاسو روښانه کړي وي لومړنی انځور د تش په نوم سره یادېږي بلې آش ورپسې ناک انا رازو لاندې برخې ته آلو انار او وروستی انځور چې دی د بابا په نوم سره یادېږي د آش په کلمه کې د آ غږ راغلی د کلمې په لومړۍ برخه کې د پنسل په وسیله سره به تا تاسو روښانه کړې وي د ناک په کلمه کې په کومه برخه کې راغلی د آ غږ بلې د کلمې په ما باین کې د آ غږ راغلی دی آی غیر اول دی تاسو کولی شئ د پنسل په وسیله سره دا غږ روښانه کړئ د انا په کلمه کې په کومه برخه کې دی بلې د کلمې په آخره برخه کې دی په کم رنګه خط باندې لیکل شوی دی دا به تاسو روښانه کړي وي راځو لاندې برخې ته د آلو کلمې ته د آلو په کلمه کې هم آی اول راغلی د کلمې په لومړۍ برخه کې راغلی دی د پنسل په وسیله سره به تاسو روښانه کړي وي د انار په کلمه کې کوم غږ دی بلې د آ غږ دی آی غیر اول د کلمې په ما باین کې راغلی دی تاسو به دا د پنسل په وسیله سره په خپلو کتابونو کې روښانه کړي وي د بابا په کلمه کې هم آی غیر اول دوه ځلې په کلمه کې راغلی دی تاسو به دا هم د پنسل په وسیله سره په خپلو کتابونو کې روښانه کړي وي ور زده کوونکو دا هغه فعالیتونه ول چې په تیر لوست کې موږ تاسو تر سره کړل تر څو دغه یو غږ و دوه شکلونه یې لري تر څو دا غږ تاسو ښه وپېژنئ که چېرته د خپرونې په هکله باندې نظریات لرئ خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ تر څو وکولی شو ستاسو نظریات په پام کې ونیسو او په راتلونکي کې ستاسو په خوښه خپرونه وړاندې کړو را به شو د نن ورځ د خپرونې موضوع ته چې نن به په خپرونه کې څه لرو زموږ ستاسو د نن ورځ د خپرونې موضوع چې ده هغه دویم لوست لومړۍ برخه د کال فصلونه یو لوست تاسو ته په دوو خپرونه کې وړاندې کېږي د دویم لوست لومړۍ برخه په نننۍ خپرونه کې وړاندې کېږي عنوان یې دی د کال فصلونه زه لومړنی فعالیت ته چې لومړنی فعالیت چې شی دی لومړنی فعالیت دی تاسې د کال کوم فصل خوښوئ او ولې بلې دا یې د تاسو نه پوښتنه کړې ده تاسو د کال کوم فصل خوښوئ او ولې دا به تاسو راته ووایي بلې ګران زده کوونکو موږ او تاسو پوهېږو چې یو کال څلور فصل لري چې عموماً د پسرلي دوبي مني او د ژمي په نومونو سره یادېږي او هر فصل ځان ته ځانګړتیاوې او ښېګړې لري او درې درې میاشتې لري که چېرته موږ د پسرلي موسم وګورو نو په پسرلي کې هوا معتدله وي د کار او فعالیت موسم دی 
خوانځي نوی پایل کې د کون کې په ډیر لیوالتیا سره خوانځي ته ځي بسګران په خپل مځکو کې په شوق او په ډیر لیوالتیا سره په خپل مځکو کې کار او فعالیت کوي طبیعت ځان ته ښکلا غوره کوي او چاپیریال ښکلی کیږي نو دا طبیعي خبره ده چې د هر انسان یو فصل خوښېږي او په هغه فصل کې د خوښۍ او د خوشحالۍ احساس کوي او په هغه فصل کې ښه کار او فعالیت کوي زه بل فعالیت ته چې بل فعالیت هم تر سره کړو چې هغه به کوم فعالیت وي دویم فعالیت یې ویل ولو لومړی انځور د تیش په نوم سره یادېږي بلې درمل ورپسې انځور چې دی دوبې ډالۍ او وروستنی انځور چې دی د ډنډ په نوم سره یادېږي کلمې له ما سره یو ځای ولولئ درمل دوبې ډالۍ او ډنډ دا هغه کلمې دي چې په دې کلمو کې دوه غږونه تاسو ته در پېژندل کېږي هغه غږونه چې په سور رنګ باندې لیکل شوي دي همدا غږونه تاسو ته در پېژندل کېږي چې دا غږونه کوم غږونه دي بلې د د او د د غږونه دي د غږ او د غږونه دي دوه غږونه دي همدا یو یو شکل لري د کلمو په بېلابېلو برخو کې راځي هم د کلمې په لومړۍ برخه کې هم د کلمې په مابین او هم د کلمې په آخره برخه کې راځي د کلمې په لومړۍ برخه کې که راشي په همدې یو شکل راځي لکه د درمل په کلمه کې د د غږ راغلی د کلمې په لومړۍ برخه کې د دوبي په کلمه کې هم د د غږ راغلی دی د کلمې په لومړۍ برخه کې په همدې شکل باندې راغلی دی د ډالۍ په کلمه کې هم د د غږ راغلی د کلمې په لومړۍ برخه کې دی او په همدې شکل باندې راغلی دی راځو د ډنډ کلمې ته د ډنډ په کلمه کې د د غږ دوه ځلې راغلی هم د کلمې په لومړۍ برخه کې او هم د کلمې په آخره برخه کې نو مونږ ویلی شو چې دا دوه غږونه هغه غږونه دي چې د کلمو په بېلابېلو برخو کې راځي هم د کلمې په لومړۍ برخه کې هم د کلمې په مابین او هم د کلمې په آخره برخه کې که چېرته دلته مونږ وګورو ځینې انځورونه مونږ ته راکړل شوي دي لومړی انځور تاسو وګورئ د تیش په نوم سره یادېږي بلې تاسو یې پېژنئ کوم انځور دی بلې دیګ د دیګ کلمه په دې ډول سره لیکل کېږي نو د د غږ چې دی د کلمې په لومړۍ برخه کې راغلی د د غږ دی د کلمې په لومړۍ برخه کې چې د دې کلمه د دې په کلمه کې د کلمې په لومړۍ برخه کې راغلی دی د انځور د تیش په نوم سره یادېږي بلې هدیره ده هدیره ده د هدیره په کلمه کې که چېرته وګورو په دې ډول سره لیکل کېږي د د غږ د کلمې په ما باین کې راغلی د د غږ هغه غږ دی چې د کلمو په بېلابېلو برخو کې راځي هم د کلمې په لومړۍ برخه کې هم د کلمې په ما باین کې په دې ډول کوم د چې په سور رنګ لیکل شوی دی د کلمې په ما باین کې راغلی دی د انځور د تیش په نوم سره یادېږي تاسو راته ووایي بلې ثبت په نوم سره د ثبت کلمه څه رقم ته لیکل کېږي په دې ډول سره لیکل کېږي د د غږ په کومه برخه کې راغلی بلې د کلمې په آخره برخه کې په سور رنګ باندې لیکل شوی دی او د کلمې په آخره برخه کې راغلی دی په پای کې راغلی دی نو مونږ ویلی شو چې د د غږ د کلمو په بېلابېلو برخو کې راتلی شي یا مثلا که چېرته مونږ وګورو دا د تشې انځور دی بلې ډاکتر دی ډاکتر کلمه په دې ډول سره لیکل کېږي دلته د د غږ نه د د غږ دی د کلمې په کومه برخه کې دی بلې د کلمې په لومړۍ برخه کې د د غږ دی د کلمې په لومړۍ برخه کې راغلی دی د انځور د تیش په نوم سره یادېږي بلې ډېر ښه د ډنډ په نوم سره یادېږي اوبه دي چې ډنډ دي نو د ډنډ کلمه څه رقم ته لیکل کېږي په دې ډول سره لیکل کېږي نو د د غږ هم د کلمې په لومړۍ برخه کې راغلی دی او هم د کلمې په آخره برخه کې کېدای شي ځینې کلمې مونږ پیدا کړو چې د کلمو په مابین کې هم راغلې وي نو د د غږ هغه غږ دی چې د کلمو په بېلابېلو برخو کې راځي هم د کلمې په لومړۍ برخه کې هم د کلمې په مابین او هم د کلمې په آخره برخه کې زه بل فعالیت ته چې بل فعالیت هم تر سره کړو چې هغه به څه شی دریم فعالیت یې راځي چې پیدا یې کړو سو داسې کلمې ووایاست چې د د غږ پکې واورېدل شي 
بلی تو داس کلمی وایس چه دیده غک بکی واری دلشی لکا و کلمه بس در توایم لکا نخود نور تاس را توای چه دیده غک بکی واری دلشی بلی لکا داوود لکا بادام لکا دیک لکا سبت ده غک کلمی دی چه دیده غک بکی واری دلگی رازولان دی برخی تای تو داس کلمی وایس چه دیده غک بکی واری دلشی لکا یو کلمه بس در تویم چه دیده غک بکی واری دلگی لکا دو دای نور تاس را توای بلی لکا در دن کلمه دالای بلی و کلمه بس در تویم لکا در دو دای دالای دند دکتر ده هر کلمه دی چه پدی که دیده غک اور دلگی گی منگا تا زن کلمه لرو چه باقی که دیده او دیده غگون را غیل زو بالفالیت تا چه بالفالیت هم تر سرگل چالورم فالیت تی رازی چه اوی لیگو دیر کلو برخ را غیل ده پدی برخ که منگا لمره کار چه که اوی سیده و مستقم خطو بازو دخی خوان رازو چپ لسته پدی بانده لمره دیده غک لیگو لسیده و مستقم خط د رازولاندی بر خیتای بیا هم سیدام مستقیم خط و باسو پد خط باندی در دغدغه کلیکو چه پدی دوبل سر لیکل کیگی آقوم غات چه پا کامرانگ خط باندی لیکل شویده داد وارا خگونا تاسک ولی شید پینسل پوستیلا سر آپ خبلا کتابون کی داد وارا خگونا رو خان نکری آو تاس هم ولی دل چه پدی دوبل سر لیکل کیگی کاولا شی بخبلا کتاب چو کی داغ دوا خگونا تو تو سلی ولی کی ترسو تا سودی دیگه گونو پلی کلو کی آو پیشان دلو کی کوم است تنزه و نلاری زود تختی تا داغ گونو پتخته باندی لیکو ترسو استاسو خزدشی. دیدی دوا گونو دلی کل لپاره نمره کارچی که اومگا سیدام استقیم خاتو با سودی خی خوان رازو چاپ لاستا. لمره دیده غک لیکو دیده غک منگا تا سو پیشنده چه کم دیده دی سیدا مستقیم خط نده پاسا دی دی زین شروع کهو دیده غک لیکو رازو لانده برخیتا او پا دی دول سا بیا هم دیده غک لیکو دی سیدا مستقیم خط دی پاسا دی دی زین شروع کهو رازو پا سیدا مستقیم خط باندی دیده تا از هم که ولشی داغه تو تزلی بخپل کتاب چو که ولی که ایتر تو دیدی پلی کلو کی کما ستون زاونه لاری بیا هم دیدی زین شروع کو دیدی دام استقیم خات نه پسی دام استقیم خات زو تر دی زای پوری ده ده خات دی چه دکلمه او با بیلا بیلو بخو کی رازی هم دکلمه پل برای برخه کی هم دکلمه پا مابین و هم دکلمه پا آخر برخه کی زو ده ده خات لیکو در دغه غږ د لیکلو لپاره بیا هم سیدا مستقیم خطو باسو د خیخوان رازو چپ لاسته در دغه غږ لیکو در دغه غږ د لیکلو لپاره بیا هم د سیدا مستقیم خط به پاسه د دیزاین شروع کو رازو په سیدا مستقیم خط باندې ته لاندې و کړی داسې کېږدو د دغه غږ د د غږ غوندې لیکل کېږي خو ته لاندې و کړی لري بیا هم در پورتا خوان رازو سیدا مستقیم خط باندی و دی دول سنه تا از هم که ولشی دقه خط چود تزلی پخپلو کتاب چو که ولی که تر چود دی پا لیکولی که کما ستون زونه لاری بیا هم در پورتا خوان رازو پا سیدا مستقیم خط باندی در دقه خط دیر در کلمه پا بیلا بیلو برخو که رازی هم در کلمه پا لمره برخو که هم در کلمه پا آخره او هم در کلمه پا ما بین برخ زوبل فعالیت تا چه بل فعالیت هم تر سر کلو چه هاگه بکم فعالیت پینزم فعالیت یه رازی چه ویل ولو زنی کلمه یه منگتر آکرل شوی دی چه لمره کلمه چه ده ده درمال کلمه ده ورپسی دوبه دالای دالای کلمه دند او ده درمال کلمه ده دا کلمه مونږ ته راکړل شوې دي چې دا کلمې به زه لولم تاسې هم را ما سره یو ځای تکرار کوي لومړی کلمه چې ده درمل دوبې ډالۍ رازو لاندې برخې ته ډالۍ ډنډ او وروستۍ کلمه چې ده درمل کلمه ده په دې کلمو کې د ده او ده غږونه پیدا کوو او د دې نه کرښه تاوو 
لومړی کلمې ته کوم موږ او تاسو پام وکړو د درمل کلمه ده د کلمې په لومړۍ برخه کې کوم غږ راغلی بلی د ده غږ راغلی دی د ده غږ موږ په کلمه کې پیدا کړو او د دې نه به په دې ډول سره کرخطا و راځو لاندې برخې ته د ډالۍ کلمې ته د ډالۍ په کلمه کې په لومړۍ برخه کې کوم غږ راغلی دی بلی د ده غږ راغلی د کلمې په لومړۍ برخه کې دی د ده غږ موږ د ډالۍ په کلمه کې پیدا کړو او د دې نه به کرخطا کړو ورنسته کوونکو تاسو هم کولی شئ چې دغه دوه غږونه په دې کلمو کې پیدا کړئ او د هغې نه کرخطا وکړي زه تختې ته دا کلمې په تخته باندې لیکو تر څو دا غږونه پکې پیدا کړو او تاسې یې ښه وپېژنئ د کلمو د لیکلو لپاره لومړی کار چې کوو مونږ یو سیده مستقیم خط وباسو د ښې خوا نه راځو چپ لاس ته لومړی کلمه چې وه د مونږ د درمل کلمه وه د درمل کلمه لیکو په هغې کې د ده غږ پیدا کوو درمل کلمه درمل ورپسې کلمه چې وه هغه د دوبي کلمه وه د دوبي کلمه هم په دې ډول سره لیکو درمل دوبی او د ډالۍ کلمه ده د ده غږ د کلمې په لومړۍ برخه کې راغلی ډالۍ کلمه درې نورې کلمې هم پاتې دي چې بیا هم یو سیده مستقیم خط وباسو او دا کلمې د دې خط د پاسه لیکو څو کلمې تکرار راغلي دي چې لومړۍ کلمه چې ده د ډالۍ کلمه ده په لومړۍ برخه کې بیا هم د ده غږ راغلی د ډالۍ کلمه په دې ډول سره لیکو ډالۍ کلمه ورپسې کلمه چې وه هغه د ډنډ کلمه ده د ډنډ کلمه او وروستۍ کلمه چې ده هغه د درمل کلمه ده همدا کلمې دي خو ځایونه یې توپیر لري درمل کلمه ځینې کلمې مې ته راکړل شوې وې چې درمل کلمه وه دوبی ډالۍ ډالۍ کلمه د ډنډ او د درمل کلمه په دې کلمو کې مونږه د ده او د غږونه پیدا کوو او د هغې نه کرخه وباسو د درمل په کلمه کې د کلمې په لومړۍ برخه کې کومه غږ راغلی بلې د کلمې په لومړۍ برخه کې د ده غږ راغلی دی دا مونږه په کلمه کې پیدا کړو او د دې نه به کرخه ته وکړو راځو د دوبي په کلمه کې د دوبي په کلمه کې کوم غږ راغلی د ده غږ دی که د ده غږ بلې د دوبي په کلمه کې د ده غږ راغلی د کلمې په لومړۍ برخه کې دی د ده غږ موږ د دوبي په کلمه کې پیدا کړو او د دې نه به کرخطا وکړو تاسو هم کولی شئ په خپلو کتابونو کې دغه دوه غږونه پیدا کړئ او د هغې نه کرخه وباسئ راځو د ډالۍ په کلمه کې د ډالۍ په کلمه کې کوم غږ راغلی بلې د ډالۍ په کلمه کې د ده غږ راغلی د کلمې په لومړۍ برخه کې راغلی دی د دې نه به مونږه کرخه وباسو تر څو دا غږ په دې کلمه کې وپېژنو چې د کلمې په کومه برخه کې راغلی راسو لاندې برخې ته کومه کلمه ده بلې د ډالۍ کلمه ده د ډالۍ په کلمه کې کوم غږ راغلی د کلمې په لومړۍ برخه کې بلې د کلمې په لومړۍ برخه کې د ده غږ راغلی دی او د ده غږ موږ په دې کلمه کې پیدا کړو د دې نه به کرخه وباسو په خپلو کتابونو کې د پنسل په وسیله سره همدا غږ په کلمو کې پیدا کړئ د هغې نه کرخه وباسو راسو د ډنډ کلمې ته د ډنډ په کلمه کې کوم غږ راغلی د کلمې په لومړۍ برخه کې بلې د کلمې په لومړۍ برخه کې د ده غږ راغلی دی د دې نه به کرخه وباسو د کلمې په آخره برخه کې بیا هم همدا غږ دی کوم غږ دی بلې د ده غږ دی 
هم د کلمې په لومړۍ برخه کې راغلې هم د کلمې په اخره برخه کې د دې نه به هم کرخه وباسو یعنی دا غږونه کې دی شي په یوه کلمه کې دوه ځلې هم راشي راځو وروستۍ کلمې ته چې د درمل کلمه ده د درمل په کلمه کې د کلمې په لومړۍ برخه کې کوم غږ راغلی بلې د ده غږ راغلی د کلمې په لومړۍ برخه کې د دې نه به کرخه وباسو دا غږ مونږ په دې کلمه کې پیدا کړي او د دې نه مو کرخه ویسته کنه زده کوونکو دا هغه فعالیت و چې په دې کې مونږه د ده او د ده غږونه پیدا کول او د دې نه مو کرخه ایستله ځینې کلمې وې چې د درمل کلمه دوبي دالۍ دالۍ ډنډ او د درمل کلمه د درمل په کلمه کې د کلمې په لومړۍ برخه کې د ده غږ راغلی و کرخه مو نه تاو کړه د دوبي په کلمه کې هم د کلمې په لومړۍ برخه کې د ده غږ راغلی و کرخه مو نه تاو کړه د ډالۍ په کلمه کې هم د ده غږ راغلی و کرخه مو نه تاو کړه بیا هم د ډالۍ کلمه ده د کلمې په لومړۍ برخه کې د ده غږ و د دې نه مو کرخه تاو کړه د ډنډ په کلمه کې دوه ځلې راغلی و د ده غږ هم د کلمې په لومړۍ برخه کې هم د کلمې په اخره برخه کې د دې نه مو کرخه تاو کړه او د درمل په کلمه کې هم د ده غږ راغلی و د کلمې په لومړۍ برخه کې دا د مونږه په دې کلمه کې پیدا کړو او د هغه نه مو کرخه تاو کړه کورل زده کوونکو تاسو هم کولی شئ چې همدغه دوه غږونه په خپلو کتابونو کې په کلمو کې پیدا کړئ او د هغې نه کرخه وباسئ ترڅو دغه دوه غږونه تاسو ښه وپېژنئ او د دې په پېژندلو کې کومه ستونزه ونه لرئ دا و زمونږ د نن ورځ د خبر دا و زمونږ د نن ورځ د خپرونې موضوع چې دویم لوست لومړۍ برخه تاسو ته وړاندې شوه چې عنوان یې و د کال فصلونه په دې کې دوه غږونه مونږه تاسو ته در وپېژندل چې یو د ده غږ او بل د ده غږ و د ده او د ده غږ هغه غږونه دي چې د کلمو په بېلابېلو برخو کې راځي هم د کلمې په لومړۍ برخه کې هم د کلمې په مابین او هم د کلمې په اخره برخه کې که چېرته تاسو فارغه وخت لري کولی شئ چې دغه دوه غږونه ښه تکرار کړئ په کلمو کې ځای وپېژنئ او د دې په پېژندلو کې کومه ستونزه ونه لري دا وزه مونږ د نن ورځ خپرونه تر بلې خپرونې تاسو ټول په لوی او بخون کې څښتن ته لاس د خدای په